നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രിഫലയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും നമുക്ക് ത്രിഫലാചൂർണം രാത്രി ഏത് പ്രായക്കാർക്കും അല്പം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ മുതിർന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് അതൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് രാത്രി ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചുടുവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിലും തേനിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസുകൾ നമ്മൾ കഴിച്ച പല ഭക്ഷണങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ദഹിക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ടോക്സിൻസുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് നാം എടുത്തിട്ടുള്ള പല മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗ ഉള്ള ടോക്സിൻസ് ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ കുറയാൻ ത്രിഫലാചൂർണം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നമുക്കതൊരു സഹായകമാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പച്ചക്കറി പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ത്രിഫലാചൂർണം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു സ്പൂണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ ദഹനമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് ദഹിക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നികത്താൻ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും ത്രിഫലയിലുള്ള കടുക്ക നെല്ലിക്ക കാണിക്ക ഇവ മൂന്നും നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ത്രിഫലാചൂർണം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളോട് പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന് ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ പ്രതിവിധി ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ പ്രതിവിധി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി ആയുർവേദത്തിലെ പ്രതിവിധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ത്രിഫലാചൂർണം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിലവിൽ നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലക്ക് കാൾമേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുളികയുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ത്രിഫലാചൂറിന് രാത്രി കഴിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അമൃതാരിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ സുദർശനാസവും രണ്ടും കൂടി ഈക്വലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് രാത്രിയും രാവിലെയും രാത്രിയും മുപ്പത് മില്ലി വീതം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മുതിർന്നവരും കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മില്ലി കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് എം എൽ എ രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമൃതാരിഷ്ടമാണെങ്കിൽ അമൃത് അരിഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമൃതമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതിനും നമ്മുടെ നാടിയും ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രിഫലയുടെ ഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോക്സിറ്റി റിലീവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് സുദർശനാസവും അതിൽ ചേർക്കുന്നതും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സുദർശനാസവും അതുപോലെ തന്നെ അമൃതാരിഷ്ടവും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവർ മുപ്പത് എം എൽ രണ്ട് നേരം കഴിക്കാം ഈ ത്രിഫലാചൂർണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻറ്റുകൾ അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ എക്കോസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്ന
കഴിയുന്നതും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭീതിയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു നല്ല മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് കാരണം ഒരുവിധം ആയുർവേദ കടകളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് ത്രിപല ചൂർണവും അതുപോലെ തന്നെ സുദർശനാസവും അതുപോലെ അമൃതാരിഷ്ടവും അരിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ത്രിപല ചൂർണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ട് ദിവസവും രാത്രി ഒരു നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ത്രിഫല ചൂർണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്കോസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റൊന്ന് ത്രിഫല ചൂർണത്തിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം ഒരു പക്ഷെ ഡയറിയ അതായത് ലൂസ് മോഷൻ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശരിയാകാനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമിതോപയോഗം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വയറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനമില്ലായ്മ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും അത് ഏത് അമിതോപയോഗമാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്പൂണ് രാത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് സേവിക്കുന്നത് വളരെയധികം ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും വയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക കാരണം പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ എന്ന് ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ലേഹ്യുണ്ടോ അരിഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് മണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് കുറിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കുക അതിന് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ് ആയുർവേദം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പണ്ടുള്ള മഹർഷിമാരാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആയുർവേദം അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി എന്നുള്ളത് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിനചര്യകൾ പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഋതുചര്യ പാലിക്കുക അതായത് കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി മറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുക ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക അതിനനുസൃതമായി കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആയുർവേദം എന്ത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നമുക്ക് തിരക്കുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കുകൾ പലതരത്തിലും നമ്മൾ തിരക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിന് ഒരു കൃത്യതയില്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അടക്കം അതിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും നമുക്കൊരു സമയമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിച്ചുവോ അന്ന് മുതലാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും പ്രമേഹം ഷുഗർ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ വിദൂരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രമേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വേറൊരു വർഷം അതല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചവനപ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അരിഷ്ടങ്ങളോ കഷായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ചവനപ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ലേഹ്യങ്ങളും അതൊക്കെ രസായന ചികിത്സ നമ്മുടെ ശരീരം എത്രത്തോളം യശസ്സായിക്കൊണ്ട് യശശരീരനായിക്കൊണ്ട് അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഓജസും തേജസ്സും എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അവന് പോകണമെന്നുണ്ടോ അതായത് ദീർഘായുസ് അവന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് രസായന ചികിത്സ അതായത് നമ്മുടെ ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് 
നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അത് നമ്മുടെ ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും രക്തശുദ്ധി വരുത്തും അതോടുകൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓജസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും ഒരു പരിധിവരെ പരിപൂർണമായിട്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആയുർവേദം പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് സഹായകമാകും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുമെങ്കിൽ അമൃതാരിഷ്ടവും സുദർശനാരിഷ്ടവും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉത്തമമാണ് അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ വിഷമിക്കണ്ട നാളെ മുതലെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അനുവർത്തിച്ച് പോര അതിൽ ആ ത്രിഫലാചൂർണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് വളരെയധികം ഭക്ഷണ രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് മാറി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഉറക്കം കൃത്യമല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൃത്യമല്ല നമുക്ക് ആർക്കും വ്യായാമങ്ങളില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാം അതും ഇതുപോലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരും കാലങ്ങളിലെങ്കിലും വരും എന്നുള്ള ഒരു മുൻകരുതലായിക്കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൊറോണയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും കാലങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ആകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് എന്ന് കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു തൃഫലാചൂർണം രാത്രി ഒരു സ്പൂണ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെല്ലിക്കട വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയൊരു പ്രയാസകരമല്ല അതിന് മാത്രം തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഏതാനും മിനിറ്റുകളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും കാലത്തിൽ അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ആയിട്ടെങ്കിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാണ്